ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം ചീസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു ചീസിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് അമുലിൻ്റെ ചീസാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള അത് മതി അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവറാവരുത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ ഒരര മണിക്കൂർ വെക്കുക കേട്ടോ കൂടുതൽ നേരം വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ഐസായി പോവും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ റിച്ചിൻ്റെ സൺ വിപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കിട്ടണം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രൈ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടും ഈർപ്പം പാടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കോ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഇനി ഇനി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും ഈർപ്പമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേ ടേബിൾ സ്പൂൺ ടു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മധുരം വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ ബൗളോ അതേപോലെ ബീറ്ററിലൊന്നും ഒട്ടും ഈർപ്പോ ഒറ്റും നാനോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം ലോ ലോ ആയിട്ട് ബ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹയർ ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാനിതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് ആ ഒരു എഗ്ഗി സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളുടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എഗ്ഗ് ഡബിൾ ദ സൈസാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കളർ ആ ഒരു കളർ ടോണിൽ എത്തുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാണ്ടാട്ടോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ഇവിടെ
ജെൽ കളർ ആകുമ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബട്ടറും ബട്ടർ മിൽക്കും ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറേശിട്ട് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ പോവും കേട്ടോ ആ ഒരു എയർ എയറൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പിന്നെ ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ കേക്ക് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ വീഡിയോൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മെല്ലെ മെല്ലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ധൃതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നുണ്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പാവാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല അട്ടിപ്പൊളി കേക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യൊത്തും ദൂരത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് ടിന്ന് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ മണലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു റിങ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിനി അത് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്ന വരെ അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഹൈ സ്പീഡ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടും അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണുപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വിപ്പായി കിട്ടാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ വിപ്പ് ചെയ്താലും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലേഡ്സ് അതുകൂടെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രീം വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം അതിമൊന്നൊന്നും വരുന്നില്ല ചാടുന്നില്ല സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ക്രീം ചീസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം ചീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളമായി ഫ്രീസ
ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത പോലെ വളരെ മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പീഡിലൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങ് ലൂസായി പോവും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റിഫ്നസ് ഒക്കെ പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു ലെയർ ഞാൻ നമ്മുടെ മേളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഇത്തിരി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അന്ന് ബോർഡിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഷുഗർ സിറപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു വൺ മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് കേക്കിൽ നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഓഫ് കേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ആ ഹോൾ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാനൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു കേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ്
അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഞാൻ നെയ്മിനായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം വിടുന്നുണ്ട് സോ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു പാത്രം ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷന് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റാൻഡംലി ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിനർ എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി കിട്ടും നമ്മളെ കേക്കിന് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ മെല്ലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓവറായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ബോളാണ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിട്ട സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സൈഡ്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൗള് മെല്ലെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിൽ നെയ്മ് കൂടെ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആവും നെയ്മ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിന് ബോർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയ കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നെയ്മൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നെയ്മ് എഴുതാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രനാഷ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സായിട്ട് കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അസലാം വലൈക്കും